被徒弟当场戳穿，洪长青也不免有些尴尬。他叹了口气，无奈地说道：“思琪，既然都说到这里了，那为师就跟你说实话吧。那个要顶，是为师心存恶意在先，偷鸡不成蚀把米，也怨不到叶大师的身上去。”龙思琪看着有些羞愧的洪长青，惊讶地问：“师尊，这里面到底是怎么回事啊？”洪长青长叹一声，便将当初自己为何来金陵，以及到了金陵之后故意套路施天齐的过程，全都告诉了龙思琪。龙思琪听完，不禁埋怨道：“师尊，您这手段也确实有些太过分了。要是深究起来，这不就是诈骗吗？”洪长青单手捂着脸，惆怅不已地说道：“为师当时不是有些急于求成吗？为师觉得。”那施天齐好歹也是一代名医，而且他也不可能缺钱。我若是想买他的医馆，他一定是不会卖的。所以我便想着引诱他跟为师打个赌。而且为师觉得这种人若是拿钱来跟他打赌，他也不会搭理我。所以为师便把药鼎拿了出来，想做个诱饵。只是没想到最后会落得这么个下场。龙思琪不禁责怪道：“师尊。”既然那药鼎是咱们太真道的镇派之宝，那您无论如何也不能把它拿出来啊！洪长青摊开双手，一脸懊恼地说道：“我原本是觉得这种事情，我既然是给他设套，那我就稳赢不输。把药鼎拿出来，也不过就是引诱他上当而已，绝对不会将药鼎输掉。可我没想到的是，他的外孙女竟然与叶大师非常熟悉。一个电话打到叶大师那里。”这件事情就超出为师的掌控了。龙思琪不禁开口道：“师尊，您真是太令人失望了。”洪长青羞愧难当，但还是一脸认真的狡辩道：“思琪，这件事情确实是为师一时糊涂，铸成了大错。但是说句心里话，正所谓塞翁失马，焉知非福。我若不是搞出这个骚操作，也不可能这么快就跟叶大师认识啊。而且叶大师对我也算不错。”愿意让我留在身边，为他鞍前马后。龙思琪皱眉问道：“师尊，您好歹也是太真道的掌门，就算那叶大师神通广大，您也不必因为能为他鞍前马后，就把太真道掌门的位置都丢到脑后吧。”洪长青摆摆手，认真道：“你懂什么？古人说‘朝闻道，夕可死’，为了能够闻到，死都无所谓了。区区掌门之位，又算得了什么？”说着。洪长青一脸严肃地说道：“思琪，为师跟你说句心里话，咱们太真道发展了这么多年，真正能够进入暗境的高手都没有几个。你知道是为什么吗？”龙思琪想了想，道：“或许是我们这些徒子徒孙的资质太差，不具备成为暗境高手的条件吧。”狗屁！洪长青冷哼一声，说道：“我以前也和你一样这么觉得。”但是自从我有幸认识叶大师之后，我才知道我们太真道传了一千多年的太真混元道心法，看起来好像是完整的，但其实只是整部太真混元道的二十七分之一。换句话说，我们只掌握了五道一图的幼儿园 K 一年级教材。你指望用这种教材能练到什么水平？什么？龙思琪整个人惊骇不已，瞪大了眼睛，脱口问道：“师尊。”此话当真吗？不是说这世上绝大多数的门派都没有完整的武道心法吗？咱们太真道是极少数拥有完整心法的门派啊！完整个屁！洪长青耻笑道：“我们不过是井底之蛙，坐井观天而已。我们以为的完整，不过就是我们头顶上的那块天。我们看它是圆的，是边界清晰的，就以为它是完整的。其实它不过是浩瀚宇宙中。”不值一提的亿万分之一而已。龙思琪愣了半晌，开口问道：“师尊，这也是那位叶先生告诉你的吗？”“是。”洪长青认真道：“叶先生虽然没有说得非常明确，但他的意思已经表达得很清楚了。他那里一定有完整的太真混元道。原本叶大师想我是有机会得到太真混元道第二篇的，只是我自己在那之前就动机不纯。”以至于叶大师赏了我一枚丹药，想让我为他效力的时候，我竟然还想着跑回美国继续当太真道掌门。说到这，洪长青无比懊恼地说道：“不瞒你说啊，思琪，为师现在
，肠子都悔青了。你没来之前，为师都不知道抽了自己多少个耳光。只可惜呀、啊，大错已经铸成，所以为师能做的，也只能是尽力去弥补了。龙思琪的心也不禁澎湃起来，脱口道：“师尊，若是能够得到太真混元道后面的内容，那整个太真道的实力都将突飞猛进，说不定将来……”太真道能够培养出一大批的暗境高手，甚至是化境高手。洪长青讪笑道：“思琪，你以为叶大师能够这么轻而易举的就将后面的内容给我吗？”龙思琪连忙道：“师尊，您现在不是已经要留在叶先生身边鞍前马后了吗？若是叶先生将太真混元道后面的内容给了您，那……”洪长青不等龙思琪说完。便立刻伸手打断道：“行了，行了，你别说了。魏师知道你打的是什么主意，但是我也明确的告诉你，我现在已经把掌门之位传给你了，所以从现在开始，我已经不是太真道的人了。这种吃里扒外的事情，我是肯定不会干的。”龙思琪道：“师尊，太真道的镇派之宝都被您给弄丢了，你现在甩手说您不是太真道的人了，这也太过分了吧？”洪长青无比认真地说道：“从现在开始，你可以说我是太真道的罪人，甚至是千古罪人，但你不能说我还是太真道的人。你可以把我理解成给公司带来重大损失，甚至把公司搞到濒临破产的 CEO。虽然我确实对不起这家公司，但是我现在已经离职了。”龙思琪目瞪口呆地看着洪长青，脱口道。师尊，太真道培养了您这么多年，你现在就开始忘本了吗？洪长青看着龙思琪，严肃地说道：“思琪，你在这跟我搞道德绑架是没有意义的。就算我真得到了太真混元道后面的内容，再没有叶大师的首肯把这些内容泄露出去，你觉得叶先生能放过我吗？还有，就算你们得到了太真混元道后面的内容，又能怎样？你觉得叶大师能放过你们吗？”说罢，洪长青又问：“你让我将太真混元道后面的内容悄悄传回太真道，这不就成道歉了吗？”龙思琪这才恍然大悟，羞愧地说道：“师尊，我我也是想让太真道能有机会发扬光大。”洪长青理解的点了点头，认真道：“思琪，你天资聪慧，以后太真道在你的带领下，一定有机会发扬光大的。将来太真道就拜托你了。”龙思琪一下子陷入沉默，良久之后，他忽然抬起头来，问洪长青：“师尊，我能否也留在金陵？”洪长青惊讶不已地问：“你也要留在金陵？那太真道怎么办？我只培养了你一个掌门继承人啊！”龙思琪忙道：“师尊，我的意思不是我一个人留在金陵，是让整个太真道都迁到金陵来。”说着，他赶紧又道：“师尊，您刚才说。”叶先生为了让您能够为他所用，甚至不惜给了您一颗价值连城的丹药。如此看来，叶先生眼下一定处在用人之际。我和其他师兄弟的实力虽然没您这么强，但起码也有了一定的基础。若是叶先生真能将太真魂元道后面的内容传给我们，那整个太真道都可以拜入他的门下。洪长青整个人也怔了片刻，不禁嘀咕道。还别说，这倒也是个办法啊！叶大师肯定正在用人之际，若是太真道整体拜入他的门下，一定能为他带来些许帮助。若是太真道能快速成长起来，这帮助只会更大，叶大师应该不会拒绝。说罢，洪长青立刻说道：“这样吧，思琪，为师稍后想办法与叶大师见上一面，把你的想法跟叶大师说一说，看看他的意思。”龙思琪摇头道：“师尊，您就别跟叶先生说了，我今日就返回美国，召集所有师兄弟和师叔师伯，让他们在最短的时间内收拾好行李细软，整体迁到金陵来。”洪长青道：“思琪，那可是两三百人啊，这么大的阵仗，到了金陵怎么落脚？”龙思琪道：“这些都不是最要紧的，我可以先让我爸帮忙在金陵收购一家酒店。”让所有人能够暂时落脚，然后再慢慢从金陵物色一处合适的地方做太真道的新山门。洪长青问他：“你有没有想过，你这么大张旗鼓的把所有人都弄到金陵来？”
，万一叶大师拒绝怎么办？龙思琪摇头道：“我也不知道，走一步看一步吧。”本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。